ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് എവറി വൺ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ആർ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം മോഷൻ ആൻഡ് ദേ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതായത് കൈനറ്റിക് മോളിക്യുലർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് അനുസരിച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം മോഷൻ ആൻഡ് ദേ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അവ തമ്മ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും കൂട്ടിയെടുക്കും സോ ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റ് എനി പർട്ടിക്കുലർ ടൈം അതായത് സ്പീഡ് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് സ്പീഡും കൈനറ്റിക് എനർജിയും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്പീഡും കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടൈമിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ ടൈമിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദസ് വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ഓൺലി ആൻ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവയുടെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മോളിക്യുലർ സ്പീഡ്സ് വാസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡിയഡ് ബൈ മാക്സ്വൽ ആൻഡ് ബോൾസ്മാൻ ബൈ അപ്ലൈങ് ദ തിയറി ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ്സ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡിയഡ് ബൈ മാക്സ്വൽ ആൻഡ് ബോൾസ്മാൻ ബൈ അപ്ലൈങ് ദി തിയറി ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ്സ് ഇതെന്താ അറിയപ്പെടുന്നു മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതായത് മോളിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ്സ് ആദ്യം സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഇവരൊക്കെ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ മാക്സ്വൽ ആൻഡ് ബോൾസ്മാൻ ആണ് അപ്പോൾ അവരെ പേരിൽ മാക്സ്വൽ ആൻഡ് ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ്സ് ദ പ്ലോട്ടഡ് എ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ്സ് ആൻഡ് ഫോളോസ് അതായത് ഗ്രാഫ് ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ്സ് അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതുപോലെ മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക മോളിക്കുലർ സ്പീഡുള്ള എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഗ്രാഫായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും എക്സ് ആക്സിൽ മോളിക്കുലർ സ്പീഡും ഈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ രണ്ട് ടെം ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പ്ലോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഫോളോയിങ് കൺക്ലൂഷൻസ് ആർ ഒപ്റ്റേൺഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആവിങ് വെരി ലോ ആൻഡ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ അതായത് നല്ല ഹൈ സ്പീഡും ലോ സ്പീഡും ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലോ ആണ് അതായത് വെരി ലോ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീജിയൻ ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള റീജിയൻ അതുപോലെ മോളിക്യുലർ സ്പീഡ് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയൻ ഈ രണ്ട് റീജിയൻസിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറവാണ് അതായത് വെരി ഹൈ സ്പീഡും വെരി ലോ സ്പീഡും ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വെരി ഹൈ സ്പീഡും വെരി ലോ സ്പീഡും ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് കുറവാണ് അത് ഗ്രാഫിൽ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ അതാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ആവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡ് കോൾഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്പീഡ് അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ആവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള മോ
അതായത് ആ സ്പീഡാണ് അധിക മോളിക്യൂൾസിനും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ സ്പീഡ് എന്ന് വിളിച്ചു യു എം പി എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ എം പി വിച്ച് ഡിനോസ് മാക്സിമം അതായത് ഈ കറിവിൽ മാക്സിമം എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ സ്പീഡ് അതായത് ഈ കറിവ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മാക്സിമം ആകുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ദ കറിവ് ബ്രോഡൻസ് ആൻഡ് യു എം പി ഇൻക്രീസസ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറിവ് ബ്രോഡൻസ് ആൻഡ് യു എം പി ഇൻക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ സ്പീഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസിനുള്ള സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ടി വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ടി ടു എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ടി ടു എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ടി വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ മോസ്റ്റ് മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു സോറി മോസ്റ്റ് അതായത് കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസിനുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയൺ ആയിരുന്നു ടി വൺ എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അതുപോലെ ടി ടു എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ സ്പീഡ് ടി വൺ ടി വണ്ണിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് എന്തിൻ്റെ ടി വണ്ണിൻ്റെ മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഈ ഗ്രീൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇവിടെ കാണിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാക്സിമത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ സ്പീഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബൾ സ്പീഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് തേർഡ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്പീഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മാസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഈ സ്പീഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മാസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹെവിയർ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആവ് സ്ലോവർ സ്പീഡ് ദാൻ ലൈറ്റർ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹെവിയർ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്പീഡ് ലോ ആയിരിക്കും ഏതിനേക്കാൾ ലൈറ്റർ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനേക്കാളും ഹെവിയർ ഗ്യാസിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാക്സ്വൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മോളിക്യുലർ സ്പീഡ്സ് എന്ന സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ്സ് അതായത് ഓരോ മോളിക്കുലർ സ്പീഡ്സിൻ്റെ ഡിഫ ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ് ഓരോ ഡിഫ പല തരത്തിലുള്ള എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് യു എ വി എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എ ഗിവൺ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇഫ് ദർ ആർ എൻ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ ആൻഡ് യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എക്സെട്രാ യു എൻ ആർ ദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീഡ്സ് ദെൻ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ അതായത് എൻ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു സാമ്പിളിൽ എൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്പീഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് യു വൺ യു ടു ഓരോന്നിൻ്റെ സ്പീഡുകൾ യു ത്രീ എക്സെട്ര യു എൻ ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു യു വൺ പ്ലസ് യു ടു പ്ലസ് യു ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് യു എൻ ബൈ എൻ അതായത് ആകെ സ ആകെ സ്പീഡുകൾ സമ്മ ചെയ്തിട്ട് ആകെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണെങ്കിൽ യു ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആവറേജ് നമ്മളൊരു കോ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്പീഡുകളുടെയും ആവറേജ് യു ആവറേജ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ സ്പീഡ് ആർ എം എസ് സ്പീഡ് എന്ന് പ
അപ്പോൾ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ മീന് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ മീന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ക്വയർ സ്പീഡിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സുകളും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എൻ എ ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ മീന് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ റൂട്ട് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ മീന് കിട്ടിയിട്ട് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ മീന് കിട്ടി അതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണുക അതാണ് യു ആർ എം എസ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ആർ എം എസ് ഇനി അടുത്ത് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ സ്പീഡ് യു എം പി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പീഡ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന് ഏത് സ്പീഡാണോ ഉള്ളത് അതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്യുലർ സ്പീഡ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ആസ് അതായത് യു ആർ എം എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യു ആവറേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യു എം പി ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ എം എസ് ആണ് പിന്നെ യു ആവറേജ് പിന്നെ യു എം പി ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ത്രീ സ്പീഡ്സ് ഈസ് യു എം പി ഈസ് ടു യു ആവറേജ് ഈസ് ടു യു ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫോർ അതാണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് യു എം പി ഒന്നായിട്ട് എടുത്താൽ യു ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ യു ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എം പിയുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫോർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ സ്പീഡ് അതുപോലെ മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ സ്പീഡ് അവയുടെ കമ്പാരിസൺ അതുപോലെ അവയുടെ ഫോർമുലാസ് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു